সোনাদার হোমস্টে থেকে সকাল সকাল চেক আউট করে বেরিয়ে পড়েছি আর হিল কাট রোড ধরে আমরা চলেছি পথে গোড়াবাড়ির কাছে এই নাম না যেন ঝর্ণার সাথে দেখা বর্ষাকাল ছাড়া একে নাকি দেখাই যায় না হিলকাট রোড ছেড়ে বাগুড়া রোড ধরে এখন আমরা চটকপুরের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছি যাব তুরুক কিন্তু তার আগে কাছাকাছি রাস্তায় দেখে নেব আরও ছবির মতো কিছু জায়গা যদিও আমরা জানি শুধু গন্তব্য সুন্দর হবে এমন নয় রাস্তার সামনে আর দুপাশেও ছড়িয়ে আছে অসীম সৌন্দর্য মেন রোডের কাছে বাগোড়া এয়ারফোর্স ভিউ পয়েন্ট মেঘের সমুদ্রে ঢেকে আছে পাহাড় আর কোথাও কোথাও জেগে উঠেছে কিছু কিছু উড়ে উড়ে মেঘের রাস্তা পার হচ্ছে দূরে নিচে দেখা যাচ্ছে বালাসন উপত্যকা ক্ষণিকের বিরতির পর আবার যাত্রা শুরু এসে গেলাম মহাল দিরাম সবুজ চা বাগান চিড়ে ইজ ঢালা রাস্তা মৃদু হাওয়া বইছে মেঘেরা ভেসে ভেসে উড়ে যাচ্ছে অদ্ভুত শান্ত এই জায়গা বোধহয় সঙ্গীদের জানান দিচ্ছে অচেনা মানুষ এসেছে এলাকায় সাবধান রাস্তার পাশে চা বাগানের ধারে ফুটে আছে ভারী সুন্দর এই ফুলটি নির্জন আর শান্ত সৌন্দর্যে মোরা অসাধারণ এই মহালদিরা
বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার আমাদের এগিয়ে চলা দারুণ সব দৃশ্য গাছের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে যাচ্ছে লাটপাঞ্চারের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এখন আমরা রাস্তার নাম লাট মহাল বিরাম রোড যে নিচে দেখা যাচ্ছে নামথিং পোখরি বা নামথিং লেক স্থির জলে ছায়া পড়েছে পাইন গাছের চলে এলাম লেকের ধারে এই লেকের জলে বাস করে সালামান্ডার নামে এক উভচর প্রাণী যা খানিকটা গিরগিটির মতো দেখতে মানুষের উপদ্রবে এরা এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে এদের এখানে সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে লেকের পাশের সরু পায়ে চলা রাস্তা ধরে আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলাম সালামান্ডাদের মানুষের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য লেককে চারিপাশে কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়েছে আরও কিছু দূর যাওয়ার পর দেখলাম একটি শিব মন্দির নির্জন জঙ্গলে একাকি দাঁড়িয়ে আছে ভগবানকে প্রণাম জানিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম প্রতিটি জঙ্গলে একটি নিজস্ব বর্ণ গন্ধ ও শব্দ আছে মনে হয় এই রকম প্রকৃতিতে এসে সেটি প্রাণ ভরে উপভোগ করা উচিত অযথা তারস্বরে গান না বাজিয়ে
আমরা এইরকমই একটি দলের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম পৌঁছবা মাত্র যদিও পরে তারা চলে যায় এবার আমরা যাব অহল দাঁড়ার দিকে আমরা চলে এলাম অহল দ্বারা ভিউ পয়েন্টের চেক পয়েন্ট গেটে এখান থেকে ভিউ পয়েন্ট যেতে মাথা পিছু দশ টাকা করে লাগে গাড়ির ভাড়া পঞ্চাশ টাকা তখন আর মানুষের ভাড়া লাগে না গাড়িতে পাঁচজনের বেশি থাকলেও লাগে না আর যদি ভেতরের হোমস্টেতে বুকিং থাকে তাহলে কিছুই লাগে না এখান থেকে অনেক দূরে নিচে তিস্তা উপত্যকা দেখা যাচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা অল্প একটু নিচে দাঁড়িয়ে আছি এই পায়ে চলা পথ দিয়ে আমরা যাব সেখানে হোমস্টেগুলো যারা রাত্রি বাস করে তারা নিশ্চয়ই দারুণ সূর্যোদয় দেখে রাস্তার দুধারে প্রচুর সিংকনা গাছের চাষ করা হয়েছে এবার যাব একটু অন্য রকম জায়গায় দেখলাম ঈশ্বরের সৃষ্টি যা তিনি উপহার দিয়েছেন মানুষের জন্য এবার দেখব মানুষের সৃষ্টি ঈশ্বরের জন্য
লঙ্গলেচ্চা বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি প্রায় দুশো বছরের পুরনো প্রধানত কাঠ আর কাদা মাটি দিয়ে তৈরি মাটির দেওয়ালে ভগবান বুদ্ধের মুরাল পেন্টিং যার রং প্রকৃতি থেকে নেওয়া যেমন ঘাস ফুল পাতা পাথর ইত্যাদি তেরোটি পুঁথি এখানে সংরক্ষিত আছে যার লিপিগুলিও লেখা হয়েছিল প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে বুদ্ধ পূর্ণিমার সময় তিন দিনের উৎসব করেন স্থানীয় লেপচারা এবারে আমাদের যাত্রা শুরু হলো তুরকের উদ্দেশ্যে সেখানেই আমরা থাকবো সামনের দুদিন
এসে গেলাম আমাদের সামনে দুরাতের আস্তানা হিলি ড্রিম হোমস্টে বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি থেকে এখানে আসতে প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় লেগেছিল আর আমাদের পুরো যাত্রার গাড়ি ভাড়া পড়েছিল আড়াই হাজার টাকা দোতলায় উঠে পাহাড়ের দিকে মুখ করে টানা বারান্দা ঘর যথেষ্ট সুন্দর তবু আমাদের একটু মন খারাপ হলো কারণ অন্যান্য জায়গার মতো এখানে থ্রি বেডরুম পেলাম না হঠাৎই প্রচুর লোকজন আমাদের আগে এসে পড়ার জন্যে এমনটা ঘটেছে ডাল স্কোয়াশ ভাজা ঢ্যাঁড়স ভাজা ফুলকপির তরকারি ডিমের ডালনা আর চাটনি সহযোগে ভাত খাওয়া হলো এই বাঙালি পরিচালিত হোটেলে আবার ধীরে ধীরে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল আকাশ সন্ধেবেলা এসে গেল গরম গরম পকোড়া আর চা একটা ব্যস্ত দিনের শেষে এখন ক্লান্তির অবসর